good morning students today we are going to start a new lesson from your english literature book the god of river as the name suggests the god of river river ke devta ya fir river ke bhagwan so here i am going to start the story listen it carefully it helps you to solve textual questions and uh, some other exercises from within the chapter so listen attentively once there was a small village called dhampur which village dhampur i will ask you this question that uh, what is the name of the village theek okay? hai maybe i'll ask uh, you in some class test or in uh, half yearly exams so be prepared and listen it carefully jo bhi main aapko padha rahi hu once there was a small village village ka naam tha dhampur kishan what is the name kishan a farmer ek farmer hai lived with his family in a small cottage in the village kishan ek farmer hai wo apni family ke sath ek small cottage mein rehta hai jo ki usi village mein hai kaun se village mein dhampur mein कॉटेज होता है एक छोटा सा जो हट टाइप आप बोल सकते हैं उसको हम कॉटेज बोलते हैं जो कि वुडन से बना होता है मेनली दिस यू कैन से ही हैड अ सन रमेश रमेश वॉज इलेवन ईयर्स ओल्ड किशन एक फार्मर है अपनी फैमिली के साथ रहता है किशन के बेटे का नाम है रमेश और जो रमेश है वो कितने साल का है ग्यारह साल का किशन वेंट टू द फील्ड फॉर फार्मिंग एंड रमेश वेंट टू दू अकूल नियर द Village. Whenever Ramesh's mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. Kishan, जो है जो Ramesh के papa हैं, उनका नाम Kishan है. Kishan जो है वो fields में जाते हैं, farming करते हैं, वो farmer हैं. Ramesh पास के ही school में जाता है. और Ramesh की mother जब भी घर clean करती है, साफ करती है, तो जो भी garbage रहता है, Ramesh की वो duty है घर में. जैसे आप भी अपनी मदर की हेल्प काफी टाइम करते होंगे वैसे यहाँ पे क्या है कि जो रमेश है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में कि जो गार्बेज है जो उसकी मदर सफाइयाँ करते हैं वो गार्बेज निकलता है उसको बाहर फेंकना है ही कलेक्टेड ही कौन रमेश ही कलेक्टेड द गार्बेज एंड थ्रू इट इन द रिवर दैट फ्लोर नियर देयर कॉटेज रमेश कलेक्ट करता है सारा गार्बेज जो भी मदर ने साफ सफाई की है उनका जो भी कचरा है वो कलेक्ट करता है और उसको कहाँ फेंकता है रिवर में कौन से रिवर में जो कि उनके ही कॉटेज के पास में बहता है दिस वॉज इज ड्यूटी डेली रूटीन ये रमेश की डेली रूटीन है मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डेट द सेम और भी जो गांव की फैमिलीज हैं कौन से गांव की धामपुर गांव की जो फैमिलीज हैं वो ऐसा ही करती हैं वो रिवर में ही गंदगी जो है गार्बेज वो फेंकते हैं द प्लेस वे आर पीपल थ्रू द गार्बेज बिकॉज वेरी डर्टी द प्लेस वे आर पीपल थ्री यू द गार्बेज बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली बट नो बॉडी बॉर्डर जहाँ पे भी जो विलेज के पीपल थे वो क्या करते थे गार्बेज वहाँ फेंकते थे ना वो प्लेस बड़ी डर्टी बहुत ही मैसी सी बहुत ही गंदी हो गई थी और स्मेल आती थी वहाँ से लेकिन किसी को वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो लोग रूटीन में क्या करते थे कि अपने घर का कचरा निकालते थे और सारा कचरा जो है वो रिवर में फेंक देते थे One day when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown came uh, come out of the river. This one, golden crown पहना है इन्होंने. He is the god of river. इस river के ये god थे. एक दिन जब Ramesh जो है वो garbage फेंकने ही वाला होता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई ना पानी से निकलता है golden crown पहना होता है एक इंसान ने. He was tall. वो ये जो थे ये tall लंबे थे fair थे held a golden pot इन्होंने golden pot अपने हाथ में पकड़ के रखा था जो कि वो पानी से भरा हुआ था in his hand but he looked very sad लेकिन वो बहुत ही उदास लग रहे थे रमेश felt scared रमेश जो है वो क्या हो गया वो बड़ा डर गया क्योंकि वो 11 साल का एक बच्चा था जब वहाँ पानी में से कुछ निकल जाता ऑब्वियसली हम लोग भी डर जाते हैं तो वो तो एक बच्चा था बट ही सून टू करेज एंड आस अ पर्सन हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज सो सैड करेज क्या होता है यहाँ पे करेज दिया गया है वॉट इज करेज करेज मीन्स द एबिलिटी टू कंट्रोल यूर फेयर यानी कि अपने फेयर पे कंट्रोल रखना एक हिम्मत वाला इंसान बन के दिखाना करेज होगी हिम्मत दिखाना सून क्या है कि रमेश ने इतनी करेज दिखाई इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने उस पर्सन को बोला कि तुम कौन हो और तुम इतने सैड क्यों हो द पर्सन सेड स्लोली आई एम द गॉड ऑफ वॉटर जो पर्सन था जो उस वाटर में से उस रिवर में से आया था 
उसने बोला कि मैं उसे स्लोली बोला कि मैं तो गॉड हूँ वाटर का पानी का देवता हूँ I have been living in this river for many years. I am sad because you are always throwing garbage into my water and polluting it. यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे वो बोलता है कि यार मैं तो यहाँ पे काफी सालों से रह रहा हूँ लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि तुम यहाँ पे garbage फेंकते हो और मेरा river जो है मेरा पानी जो है वो polluting हो गया Polluting means गंदा हो गया pollute हो गया This river has now become very dirty. ये river बहुत ही dirty हो गया और मुझे यहाँ रहने में problem हो रही है रमेश कहता है वो डू यू मीन बाई पोल्यूटिंग वाटर आस्ट रमेश रमेश कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि पोल्यूटिंग वाटर क्या मैं कुछ समझा नहीं तो यहाँ पे द वाटर गॉड सेड वेन यू थ्रो गार्बेज इन टू द वाटर इट गेट्स डर्टी जब तुम रमेश जब तुम गार्बेज फेंकते हो मेरे पानी में तो ये डर्टी हो जाता है ये गंदा हो जाता है दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश इट हैज जर्म्स टू If someone drinks this water, he or she may catch diseases like typhoid and जॉन्डिस यहाँ पे क्या होता है गंदा पानी पीने से दो टाइप की बीमारी यहाँ पे जो है उसका एक डिस्कस करा हुआ है कि एक तो टाइफाइड हो जाता है हमें गंदा पानी पीने से और जॉन्डिस किसी को हम बोलते हैं अरे इस बच्चे को तो टाइफाइड हो गया कैसे हो गया बिकॉज कहीं ना कहीं उसने गंदा पानी पी लिया हुआ है ठीक है जॉन्डिस होना वो भी गंदा पानी पीने से होता है तो हमें अपने पानी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर This garbage contains chemicals. जो भी तुम garbage फेंकते हो इसमें chemicals भी होते हैं plastic भी होते हैं जो कि harmful हैं किसके लिए fish के लिए और इसमें germs भी होते हैं और जब भी ये कोई पानी पिएगा तो वो बीमार हो जाएगा उनको diseases हो जाएंगे कैसे वाले Typhoid and जॉन्डिस Ramesh was surprised to know all this. He felt guilty for polluting the river so much. He took his garbage and went back to his home. Ramesh बड़ा surprise होता है कि इतना कुछ हो सकता है मैं इतना इतनी गंदगी फैला रहा हूँ जिससे लोग भी बीमार हो जाएंगे फिश भी मर जाएंगी ही फेल्ट गिल्टी उसको बड़ा ही गिल्टी रिग्रेट से एक फील करता है वो बड़ी गिल्टी फील करता है तो वो क्या करता है कि वो वो गार्बेज अपना उठाता है और घर वापस ले जाता है नेक्स्ट डे अगले दिन रमेश वेंट टू हिज स्कूल एंड शेयर हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पोल्यूशन यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट डे रमेश जो है वो स्कूल जाता है अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर के साथ कि मैंने तो यार पानी का देवता देखा उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया तो टीचर उसको क्या करती है रमेश को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट वाटर पोल्यूशन क्योंकि उसने वाटर पोल्यूशन करने में कहीं ना कहीं अपना जो था एक हाथ था रमेश का कि वो भी गार्बेज फेंकता था तो इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा था तो यहाँ पे भी जो टीचर है वो भी उसको वाटर पोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बता रही थी यू आर इन थर्ड स्टैंडर्ड नाओ तो आपको भी वाटर पोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा तो नेक्स्ट द टीचर सेट वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लॉर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स इन टू द रिवर दीज थिंग्स पोल्यूट आर रिवर्स एंड मेक दैम डर्टी हम लोग डोमेस्टिक चीज़ें घर की चीज़ें इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स हम रिवर में फेंकते हैं जैसे हम पूजा का जो सामान है हम बोलते हैं नहीं नहीं इस पूजा के सामान को तो हमने ऐसे नहीं फेंकना है हम लोग इसको पानी में चलते पानी में हम इसको डालेंगे लेकिन वो भी हमारा जो चीज़ है वो हमारी ये सोच वाटर पोल्यूट करने में जो है वो एक वाटर पोल्यूशन फैला रही है तो बेटर है कि हम उसे कहीं और रखें और कहाँ रखेंगे ये अब हम आगे पढ़ेंगे वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन टीचर को वो क्वेश्चन करता है कि अगर आप बोलते हो कि गार्बेज फेंकने से वाटर पोल्यूट हो जाता है तो हम गार्बेज कहाँ फेंकें आस्ट रमेश द टीचर रिप्लाई रिप्लाइड करती है टीचर डिग अ पिट आउटसाइड योर हाउस एंड पुट ऑल द गार्बेज इन टू दैट पिट एक पिट को पिट खो दिए पिट मीन्स एक बड़ा सा खड्डा बनाइए उसमें सारा गार्बेज डालिए When the pit is full, जब pit full हो जाता है cover it with leaves. Leaves के हिसाब से cover करिए leave it for few days. कुछ दिन के लिए जैसे पाँच दिन हफ्ते के लिए उसे छोड़िए The garbage will turn into manure. Manure. What do you mean by manure? Manure means खाद खाद जो है वो जो सारा आपका जो garbage है वो खाद बन जाएगा वो आप अपनी field में use कर सकते हो Like your father can use the manure in his fields. Ramesh was very happy at the idea. His father dug a pit the same day and they started throwing the garbage into the pit instead of throwing it into the रिवर उधर रमेश के पापा जो हैं वो खड्डा खोदते हैं अपने घर के आसपास पास वहाँ पर सारा गार्बेज डालते हैं और ऐसे ही करते हैं जैसे टीचर ने बताया था जब वो गड्ढा फुल हो जाता है उस पर वो लीव्स डाल देते हैं पाँच दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं और वो मैन्यूर बन जाता है उस मैन्यूर को उठा के उसके पापा रमेश के पापा अपनी फील्ड्स में यूज़ करते हैं खाद की तरह फर्टिलाइजर की तरह सो so, उन्होंने जो है रिवर को पोल्यूट करना बंद कर दिया हमें यहाँ से क्या मॉरल मिलता है द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें कभी भी गंदगी नहीं फैलानी है हमें हमेशा जो पानी है उसको सेफ रखिए उसे 
पल्यूट नहीं कर रहा है उसे जो जानवर पियेंगे वो भी बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे हम लोग अगर वो पानी पीते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होंगी गार्बेज में जर्म्स होते हैं अगर हम कपड़े धो रहे हैं वहां पे या जैसे भी जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है ठीक है वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस चीज हो सकती है सो हेर आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर टूडे थैंक यू